नमस्कार दोस्तों मैं विशाल सिंह वी काम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं इस चैनल के माध्यम से आज हमारा चैप्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किंग ऑफ बैंक जिसे केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक के भी लोग विषय में लोग कहते हैं जिसके विषय में हम आज आपको प्रारंभ करते हैं सबसे फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन चार टॉपिकों के विषय में हम बताएंगे फर्स्ट आपको बताना है हिस्ट्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का गठन भारत में सर्वप्रथम फर्स्ट अप्रैल 1935 को प्रारंभ किया गया था यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 थर्टी फोर हिलटंगन यंग कमीशन के द्वारा किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी जिसके लिए उन्होंने आरबीआई एक्ट 1934 बनाया जिसको 1 अप्रैल 1935 से भारत में प्रारंभ किया गया जिसकी उसमें ऑथराइज पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपीज पर शेयर वैल्यू 100 रुपीज में विभाजित थी उसके अनुसार वहां पर एक गवर्नर और डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे जिसकी नियुक्ति उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ की जाती थी ये तो इतिहास रहा कि उनका 1947 में आप स्वतंत्र हुए स्वतंत्रता होने के बाद 1948 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पब्लिक ओनरशिप एक्ट के अंतर्गत ट्रांसफर किया गया पब्लिक ओनर में ट्रांसफर करने का मतलब इसे पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद नेशनलाइजेशन कर दिया गया जो 1 जनवरी उन्नीस से आरबीआई नेशनलाइजेशन फंक्शन के रूप में काम करती है जिसे आज की डेट में हम किंग ऑफ बैंक या अपनी कुछ शब्दों में हम आपको सेंट्रल बैंक या केंद्रित बैंक में बताएंगे जिसका मतलब हम आरबीआई से ही लेते हैं सबसे पहले ये हमने आपको आरबीआई की हिस्ट्री बताई सेकंड आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है भारतीय रिजर्व बैंक के गठन एवं प्रबंधन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट आरबीआई के अंतर्गत एक गवर्नर होता है और फोर डिप्टी गवर्नर होते हैं फर्स्ट गवर्नर की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है डिप्टी गवर्नरों की भी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है इनमें जो गवर्नर होते हैं इनका ड्यूरेशन फाइव ईयर का होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनकी संतुति होना अनिवार्य है इन में आपको फोर डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है रिजर्व बैंक के चार डायरेक्टर ऑफिस हैं एक मुंबई सेकंड कोलकाता थर्ड चेन्नई फोर्थ न्यू दिल्ली आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है ना कि दिल्ली में यह ध्यान रखिएगा रिजर्व बैंक की हेड ऑफिस मुंबई में है दिल्ली में इसके कोऑर्डिनेटर जो फोर ऑफिस है वो एक दिल्ली में काम करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि आरबीआई की जहां पर ब्रांच नहीं है वहां पर स्टेट बैंक इसके आरबीआई के आप प्रतिनिधि के रूप में काम करता है फोर्टीन चौदह आरबीआई के काउंटर दिए गए हैं सभी जगह पे बैंक आरबीआई के ऑफिसर्स नहीं बैठे हैं तो कुछ जगह पे इसके जो भी पर्सन है वो स्टेट बैंक के द्वारा ये अपने कार्य को कंट्रोल करता है 
इसमें जो डायरेक्टर की नियुक्ति होती है उनका कार्यकाल फोर ईयर होता है इसके अंतर्गत आरबीआई में टेन लीगल एडवाइजर लेकिन इकोनॉमिक सेक्टर दस निदेशकों की नियुक्ति की जाती है उन निदेशकों के लिए यह शर्त होती है कि वह आर्थिक क्षेत्र में जिनको गहन जानकारी हो उन्हीं को नियुक्त करते हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को समय समय पर अपने सलाह देते हैं इन डायरेक्टरों का वर्क है साल में प्रत्येक वर्ष में छह मीटिंग करना अनिवार्य है एक से दूसरे मीटिंग के अंतर्गत तीन महीने का अंतर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टर कमेटी हमेशा सर्च करती रहती है कि क्या कंडीशन हमारे बैंकों की चल रही है अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेकेंड थर्ड टॉपिक हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या उद्देश्य हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देशों में अपने देश में क्रेडिट को कंट्रोल मतलब साख को नियंत्रण और प्रबंधन करने का कार्य करती है रुपए की वैल्यूएशन प्राइस स्टेबिलिटी को ध्यान रखती है स्थिर रहे कैश रेशियो नगद कोष को हमेशा ध्यान रखती है एक सुसंगठित बाजार बनाती है जिससे लोग आसानी से कार्य कर सके नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है आरबीआई का फंक्शन ऑफ आरबीआई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आरबीआई के कार्य क्या है आरबीआई के कुल तीन प्रकार के वर्क है सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन सेकेंड रेगुलेटरी फंक्शन थर्ड प्रमोशनल फंक्शन आरबीआई के तीन फंक्शन है ध्यान दीजिएगा फर्स्ट सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन सेकेंड रेगुलेटरी फंक्शन थर्ड प्रमोशनल फंक्शन के रूप में यह कार्य करती है सबसे फर्स्ट सेंट्रल फंक्शन के हेडिंग देखिए इंपॉर्टेंट है कार्य करती है यह आपके जगह पे नंबर एक इशू नोटो का निर्गमन एक रुपए को छोड़ करके सभी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है एक रुपए का निर्गमन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा की जाती है भारत में नोटों की निर्गमन के लिए सबसे बड़ी भारतीय रिजर्व नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड यह ध्यान रखिएगा बी आर बी एन एम पी एल ध्यान दीजिएगा बी आर बी एन पी एल भारतीय रिजर्व नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड जो नोटों का निर्गमन करती है आपके यहां नोटों का निर्गमन करने के लिए जो नियम है कि उसकी न्यूनतम कोष प्रतिभूति आपको रखनी पड़ेगी जो नोट आप निर्गमन करेंगे उस नोट का 200 करोड़ रुपीज आपको सिक्योरिटी प्रतिभूति रखना है वो गोल्ड या अदर सिक्योरिटी में भी आप रख सकते हैं भारत में नोटों का निर्गमन 10 रुपीज ट्वेंटी रुपीज फिफ्टी रुपीज हंड्रेड रुपीज टू हंड्रेड रुपीज फाइव हंड्रेड रुपीज एंड टू थाउजेंड हंड्रेड रुपीज नोटो पर भारत सरकार के द्वारा गवर्नर का सिग्नेचर होता है यह ध्यान देखिएगा सेकेंड आपको है बैंकर्स बैंक एंड लेंडर लास्ट रिसोर्ट बैंकों का बैंकर या अंतिम ऋणदाता बैंकर्स मिस बैंकों का बैंकर मिस कर सकते हैं कि बैंक जो भी बैंकें आपके यहां कॉमर्शियल बैंक काम करती हैं ये लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त करती हैं यदि कहीं भी इनको पैसे की आवश्यकता होती है तो बैंकों का बैंक या किंग ऑफ बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिससे वो ऋण लेके अपने व्यापार को संचालित कर सकती है ब, बैंकर्स टू गवर्नमेंट ये सरकार का बैंकर है सरकार की मीन्स ये 
राज्य सरकार तथा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पैसे है वो अपने यहां ये सुरक्षित रखती है आवश्यकता पड़ने पर उनको सहयोग करती है वो सहयोग सरकारी रिजर्व बैंक से ऋण के रूप में भी धन को प्राप्त कर सकते हैं कंट्रोल ऑफ क्रेडिट टू आरबीआई रिजर्व बैंक शाखों का नियंत्रण करती है शाख के नियंत्रण का मूल उद्देश्य है कि बैंक एक रेट दर निर्धारित करता है जिसके विषय में आगे बताई जाएगी जिससे वो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए बैंकों को पब्लिक के बीच में गुडविल बनी रहे लोग आसानी से कार्य कर सके विश्वास बना रहे इस पर टोटल वर्क है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्योंकि भारत में विदेशी व्यापार भी होते हैं इन विदेशी व्यापार को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा आईएमएफ इंटरनेशनल मोनेटरी फंड के द्वारा निर्धारित रेट पर फॉरेन मनी का एक्सचेंज करके उनको बदली करके उनके रुपए में उनका भुगतान किया जाता है और अदर कंट्री में भी ये विश्वास लाई जाती है हम आपको बताएंगे क्लियरिंग हाउस फंड क्लियरिंग हाउस फंड मींस रिजर्व बैंक के द्वारा प्रत्येक जिले में एक क्लियरिंग डिपार्टमेंट मैक्सिमम स्टेट बैंक के द्वारा यहाँ एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसमें सभी बैंक अपने चेक व डीडी को कलेक्ट करते हैं एक दूसरे के खाते में वो अपने पैसे को ट्रांसफर करते हैं इकोनॉमिक पब्लिकेशन ऑफ दी आरबीआई रिजर्व बैंक के द्वारा अपनी सूचनाएं को वो पब्लिकेशन पत्र पत्रिकाओं न्यूज के द्वारा ये मार्केट में प्रस्तुत करता है और पूरी कंडीशन को बताता रहता है जिससे लोगों को पढ़ करके इस विषय में सूचना प्राप्त हो सकती है ये हमने आपको बताया सेंट्रल बैंकिंग ऑफ फंड नेक्स्ट आपको हम बताते हैं रेगुलेटरी फंक्शन वैधानिक कार्य नंबर फर्स्ट वैधानिक कार्य मतलब कि लीगल वर्क क्या है फर्स्ट लाइसेंस प्रोवाइड भारत में अगर आपको बैंकिंग वर्क करनी है तो आपको लाइसेंस किससे लेना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेना है पीरियडली इंस्पेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको लाइसेंस देगी तो आपके एवरी ब्रांच एवरी ऑफिस पर वो आपके वर्क को कंट्रोल करेगी आवश्यकता पड़ने पर कभी भी आपके ब्रांच और आपके बैंक की स्थिति की जांच कर सकती है इंप्रूव भी स्टैंडर्ड बैंक आरबीआई आपके बैंक की स्थिति देखती है और यह ध्यान रखती है कि आपकी क्वालिटी क्या है उस क्वालिटी में सुधार करने का प्रयास करती है डायरेक्शन यदि आपके यहां बैंक में किसी भी प्रकार की त्रुटि रहती है उसको सुधार करके भेजती है डायरेक्शन निर्देशन देती रहती है कि यहां यहां आप सुधार करें आप समय समय पर अपने बैंकिंग सिस्टम का रिपोर्टिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना अनिवार्य है लिक्विडेशन ऑफ दी वीक बैंक अगर कोई भी बैंक कमजोर होती है तो रिजर्व बैंक यह सलाह देती है कि यह बैंक या तो वाइंड ऑफ कर दिया जाए बंद कर दिया जाए हाई कोर्ट के निर्देश पर या तो किसी भी ब्रांच से इसे अटैच कर दिया जाए थर्ड आपका है प्रमोशनल फंक्शन प्रमोशनल फंक्शन भारत में रिजर्व बैंक के विकास के संबंध में क्या भूमिका रही है फर्स्ट परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम फर्स्ट परफॉर्मेंस भारत के विकास में बैंकों का बहुत सहयोग होता है तो बैंकों की कार्यविधि में उनमें हमेशा सुधार करती है डेवलपमेंट प्रोग्राम विकसित स्थितियों को बताई जाती है प्रमोटिंग बैंकिंग हैबिट क्योंकि भारत में गांव का शहर है किसानों का शहर है गरीबों का देश है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति तक बैंक के कार्य को एक हैबिट बनाई जाए लोगों का बैंक में विश्वास हो सभी बैंक में खाता खोले और अपने ट्रांजैक्शन को डेवलप करें प्रमोशन ऑफ दी नेशनल हाउसिंग बैंक नेशनल हाउसिंग एन एच बी नेशनल हाउसिंग बैंक भारत में जुलाई 1988 को प्रारंभ किया गया यह आवश्यकता हुई 
कि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है प्रत्येक व्यक्ति को घर की आवश्यकता पड़ती है घर के लिए रिजर्व बैंक ने आगे आया एक सिस्टम एनएचबी का गठन किया गया जिसमें लोगों को बैंकों से कहा गया कि आप ये हाउस लोन दीजिए लॉन्ग पीरियड लोन दीजिए जिससे आप इंटरेस्ट उनसे ले मिनिमम इंटरेस्ट पे काम करें जिससे प्रत्येक व्यक्ति को रहने के लिए अपना घर बन सके प्रमोटिंग ऑफ दी फाइनेंस टू फार्मर किसानों की डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड की स्थापना किया गया जिसका मेरा पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लिंक में देख सकते हैं नाबार्ड मतलब किसानों के विषय में पूरी व्यवस्था वहां पर डिटेल्स में बताई गई है किसानों को बैंकिंग सुविधा के उनको एटीएम कार्ड अवेलेबल कराना पॉइंट ऑफ सेल फाइनेंस एलडीबी ये सब की स्थापना की गई है प्रमोशिंग रिसर्च सेंटर प्रमोशन के लिए नए नए रिसर्च सेंटर की स्थापना करना जिससे नई चीजें निकल कर के आए और उस पर विचार किया जाए और आपको बढ़ाई जाए एक्सपेंशन बैंक फैसिलिटीज देश में सभी लोगों की बैंक की सुविधा सभी क्षेत्र में किया जाए सभी लोग आसानी से उसमें सुविधा प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट हम आपको बताएंगे रिजर्व बैंक के सब्सिडियरी बैंक सहायक बैंक क्या है जो रिजर्व बैंक के थ्रू काम करते हैं उनके नाम बताएंगे उनके कार्य बताएंगे थोड़ा सा इनको पावर दिया गया है जिस पावर के अंतर्गत ये स्पेशली उस क्षेत्र में अपने कार्य को कर सकते हैं सबसे फर्स्ट बी एफ एस बोर्ड फाइनेंशियल सुपरविजन बोर्ड फाइनेंशियल सुपरविजन ये फाइनेंस की स्थिति में हमेशा सभी बैंकों का सुपरविजन करती है सेकेंड बी पी एस एस ध्यान दीजिएगा नाम का बी पी एस एस बोर्ड ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम दो बैंकों के बीच में फॉरेन कंट्री के बीच में जो पेमेंट होती है उनके बीच में एक सेटलमेंट बनाया जाता है दोनों के बीच विश्वास रखे इसके लिए भुगतान और नियमन प्रणाली के विनिमय पर्यवेक्षण संबंधी बोर्ड बी पी एस की एस एस की स्थापना के लिए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अभी मैंने आपको बताया प्रमोटिंग रिसर्च रिसर्च के लिए बढ़ावा दिया जाता है जो है रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं जहां पर स्पेशली बैंकों की सिस्टम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विषय में हमेशा रिसर्च किए जाते हैं नए नए खोज किए जाते हैं और उन खोज को लागू किया जाता है जिससे राष्ट्र मैक्सिमम डेवलपमेंट कर सके पहली संस्था है एन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक जो पुणे में स्थापित है सेकेंड है आई जी आई आर डी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च जो मुंबई में है थर्ड आई बी आर ई टी बैंकिंग तकनीकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान नेक्स्ट सहायक संस्थाओं के रूप में एन एच बी नेशनल हाउसिंग बैंक नाबार्ड किसानों की संस्थाओं के लिए नेशनल बैंक ऑफ दी एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट डी आई सी जी सी डी आई सी जी सी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बी आर बी एन पी एल बी आर बी एन एम पी एल भारतीय रिजर्व नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड जो मुद्रा के निर्गमन संबंधी कार्य करती है ये आपको हमने आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विषय में टोटल फंक्शन बताए हिस्ट्री बताए ऑब्जेक्ट बताया गया नेक्स्ट क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ा चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में हमारे रिजर्व बैंक से ही संबंधित मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति क्या है और कौन कौन से कार्य रिजर्व बैंक नहीं करती है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे थैंक यू